অফারটি শুধুমাত্র ভারত এবং বাংলাদেশের দর্শকদের জন্য প্রযোজ্য অবধি আমাদের পক্ষেই আছে আমাদের দেখতে হবে সেটা যেন উল্টে না যায় যেমন আমার এক্সপিরিয়েন্স এখন বলছে যে ইমিডিয়েট আমাকে একবার ইমনের সঙ্গে দেখা করতে হবে ইমনের সঙ্গে একবার কথা বলে দেখি যে ওর নিজের মন কি বলছে তারপর না হয় খেলাটা সাজাবো কি হল তুমি আমার টেনশন করছো কেন আরে টেনশন করো না টেনশন করো না জিতবে তুমি বাবা তুমি কিন্তু সবকিছু জেনে বুঝে তারপর এগিয়ে হ্যাঁ মনে রাখো এই কথার ওপর কিন্তু ওর আর আমার দুজনেরই জীবন মরণ নির্ভর করছে বলছি সিটটা একটু বাড়ি কৌস্তক এত টেনশন করো না বিকুল আপনি একদম ঠিক সময় ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দেখুন রায়ের বয়স টোয়েন্টি ফাইভ আপ হয়ে গেছে এখনই যদি ট্রিটমেন্ট শুরু করেন ও দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে এরপর আর কতটা কি করা যাবে তাতে আমার সন্দেহ আছে আসলে পল্লবী রায় কখনো ছোটবেলা থেকে কমল দিকে ছাড়া থাকেনি তাই ভাবছি এখানে অ্যাডমিট হলে ডোন্ট ওয়ারি মন আমি জানি তুমি ভয় পাচ্ছ বাট আমাদের এখানকার স্টাফরা অনেক বেশি এফিসিয়েন্ট এখানে অনেক অ্যাগ্রেসিভ পেশেন্ট আসে সেইখানে রায় তো অনেক শান্ত মেয়ে ভয় পাওয়ার কি আছে ও যদি কান্নাকাটি করে আপনারা সামলাতে পারবেন মানে বকা ঝোঁকা করলে না খুব এখানে কাউকে মারা বকা হয় না আমাদের এখানকার প্রত্যেকটা স্টাফ ওয়েল ট্রেন পেশেন্টদের কি করে হ্যান্ডেল করতে হয় ওরা জানে আর প্রত্যেককে খুব যত্ন নিয়ে বুঝিয়ে এই পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেওয়া হয় ইমন ও জামা কাপড় নিয়ে এসছো হ্যাঁ আমার কাছে ব্যাগে রাখা আছে ওকে ওটা রিসেপশনে জমা করে দিন ইমন তুমি রিসেপশনে একটা ফর্ম দেবে সেটা ফিল আপ করে ওনার একটু সাইন করিয়ে নাও আচ্ছা আপনি দুদিন পরে সে রায়কে দেখে যাবেন এরপর কিন্তু সপ্তাহে একদিনই দেখতে দেওয়া হবে এইটা তোমার স্কুল বাবা এখান থেকে তুমি লেখাপড়া শিখবে কেমন তুমিও থাকবে ভালো মা তাহলে মিষ্টি মেয়ে থাকবে আচ্ছা তাই হবে ইমন তুমি উনাকে নিয়ে গিয়ে ফর্মটা জমা করিয়ে দাও আর রাই তুমি আমার সাথে একটু গল্প করবে এখানে না না ভালো মা কোথাও যাবে না ভালো মা তো এক্ষুনি চলে আসবে আমি ততক্ষণ তোমায় একটা গল্প বলি শুনবে শহরে একটা গাছ ছিল এটা তো গাছের গল্প শেয়াল কই তুমি শোনোই না গাছের মাথায় তোমার সাথে তো দেখা করতে এলাম মা আমার সাথে 
बेचे मरे शांति पाना देखो इमन मा तुम तो जानो आज पर सर बिुदे सर कतार विपक्षे आज जानिना कि हलो मन टा ठीक सहय दिलना तुम्हारे एखने ही देखा करते चले तो तुम्हारे परतम क्यों से कथाटा जो सर कान पोछत सर हम राग करत अनेक बस अपमानित बोध करत तेने चले मन सर इमोशन खुब खराब भाव व्यवहार कर भूल क्या लगे इमन मा खराब लगे राग कर अभिमान कर ना कि पुरो सम्पत्ति कारण नाम दीचन मैं पुषे नाम लिखे दी मस्त बड़ एक भूल कर सर बाबा मैं बुझल हबनी का तुम तो जान सत्य सम्पत्ति चाहिए सम्पत्ति मान तो शुद्ध प्रपार्टी टापा नये तुम्हारे बुजते मामारा क्षति कर मिल कर मन करो ना एक कथा तुम्हें बाबारे तुम देखा कर इच्छा है तुम दुम कर चले जाओ कारण तुम्हें हटात कर देखले भावें कथा तुम्हें तो ठीक नहीं 
তোমার যদি তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে হয় তুমি আমাকে বল আমাকে জানি আমি ঠিক ব্যবস্থা করি ভালো থাকি আসে সেই কথাটা ও লিখে পর্যন্ত দিতে পারে বাবা তাহলে এই কথাটা তো ওকে দিয়ে লিখিয়ে নিলেই হয় ওকে দিয়ে লিখিয়ে নাও আচ্ছা কুশ তুমি আমাকে একটা কথা বলো তুমি হ্যাঁ নিজেকে আর কতটা ছোট করতে পারবে মানে কত নিচে নামাতে পারবে আমাকে বলো তো মানে ইমন বলেছে যে আমি আমি সম্পত্তি নেব না কিন্তু কথাটা কিভাবে বলেছে সেটা একবার ভেবে দেখো সে বলেছে যে তার কাছে সম্পত্তির থেকে বাবা বলো আমি সম্পত্তি নেব না আর সম্পত্তি থেকে বাবা বড় এই দুটোর মধ্যে কিন্তু আকাশ পাতাল পার্থক্য দেখো আজকে স্যার তার মেয়ের উপরে রেগে আছে প্রবলভাবে রেগে আছেন কিন্তু মেয়ে তো তা নয় মেয়ে তার বাবার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে যখন তখন যাচ্ছে কথা বলছে দেখা করছে আমার ভয়টা কিন্তু সেখানে কুশ আমার ভয়টা কিন্তু সেখানে এখন ইমন যদি সত্যি সত্যি রেগে গিয়ে বলতো যে না আমি আমার আমার বাবার সম্পত্তি নেব না আমি আমি তখন নিশ্চিন্ত হতাম তা কিন্তু নয় বাবার প্রতি মেয়ের টানটা কিন্তু প্রবল টান তাতে কি আমি তো সেটাই বুঝতে পারছি দেখো রুমিমা স্যার যদি কোনোভাবে জানতে পারেন যে ইমন এই কথাটা বলেছে যে সম্পত্তির থেকে তার বাবা আগে আচ্ছা আমি আর কবে আদিত্য চট্টোপাধ্যায়ের সম্পত্তিটা ভোগ করবো তুমি দেখো কুশ তুমি কিন্তু রেগে গিয়ে অন্যায় করছো আর স্যার কিন্তু অন্যায় দেখলে রেগে যান কথাটা ভুলে যাও না দেখো কয়েকটা কথা তোমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে তোমাদেরকে দেখতে হবে যে স্যারের সঙ্গে যেন তার মেয়ে ইমন কোনোভাবেই দেখা না করতে পারে দ্বিতীয়ত ইমনের প্রতি স্যারের রাগ যেন কোনোভাবে কমে না যায় আর তৃতীয়ত স্যার যেন কোনোভাবে অসুস্থ না হয়ে পড়ে কারণ স্যার যদি মারা যান তাহলে কিন্তু পুরো সম্পত্তি মনে হয়ে যাবে আচ্ছা এত কিছুর কি দরকার না মানে মামা তো এমনিতেই কৌস্তবকে সব সম্পত্তি লিখে দিতে চাইছে আরে বাবা সেটার জন্য তো অডিটার আছে তিনি কোথায় অডিটার তো এক মাসের জন্য বিদেশে গিয়ে বসে আছে এই একটা মাস আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে যে কোনোভাবে যাতে ইমন স্যারের সঙ্গে দেখা না করতে পারে চলো তাহলে এবার আমরা গাড়িতে উঠি এসো সব কাজ যদি আমাকেই করতে হয় তাহলে অ্যাসিস্ট্যান্ট রেখে লাভ কি ইমন ইমন তুমি কাঁদছ কেন মনি কি তোমাকে কিছু বলেছে গৃহপ্রবেশের দিন বাবাকে নিমন্ত্রণ করতে যাওয়া 
বাবার শরীর খারাপের সময় বাবাকে দেখতে যাওয়া আমার ঠিক হয়নি বলো এইসব কি কথা ইমন উনি তোমার বাবা তোমাদের মধ্যে যাই হোক না কেন এখনো তুমি ওনাকে ভালোবাসো আর তার জন্যই তো তুমি বারবার ওনার কাছে যাও ভালোবাসা সে তো বাবার এত কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি আছে বলে আমি বাবাকে ভালোবাসি জানো না কি এইসব কথা তোমায় কে বলেছে রায়কে হসপিটাল থেকে ভর্তি করে ফেরার পথে অবনী কাকার সাথে দেখা হয়েছিল অবনী কাকা আমার সব মনের কথা জানালো কি বলেন উনি বাবা নাকি এখনো রেগে আছেন আমার উপর আমি তো বাবার শত্রু বাবাকে ভালোবাসি তো আমি সম্পত্তির জন্য সোম আমি সব সহ্য করে নিয়েছি কিন্তু আমি আমার আমার বাবাকে ভালোবাসবো সম্পত্তির জন্য এটা কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না সোম মানে এইসব কথা তোমার বাবা বলেছে বলে আমি মেনে নিতে পারছি না নিশ্চয়ই তোমার বাবাকে কেউ আমার আর তোমার সম্পর্কে ভুল বোঝাচ্ছে কেন বলছো এ কথা দেখো বিয়ের আগেও তো আমি তোমার মুখ থেকে তোমার বাবার কথা শুনেছি তোমার বাবা তোমার চোখে হারাত ইনফ্যাক্ট তুমিও তোমার বাবাকে অতটাই ভালোবাসতে সেখানে দাঁড়িয়ে আজ তোমার বাবা তোমাকে শত্রু ভাবে এটা কি হতেও পারে দেখো ইমান আমি একজন বাইরের মানুষ আমাকে উনি অপছন্দ করতেই পারেন আমাকে ঘৃণা করতে পারেন কিন্তু তোমাকে না তাই তো হচ্ছে উনি কুট্টুস হয়েছে শুনেও এলেন না এই যে তুমি এখন গেলে উনি একবারও কুট্টুসের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন না লাভ ম্যারেজ করেছো বলে এত রাগ না ইমান না আমি বলছি শোনো ওনাকে কেউ ভুল বোঝাচ্ছে না শোন আমি আমার বাবাকে খুব ভালো করে চিনি বাবা কোনোদিনই কারোর কথা শুনে চলেনি কাউকে ভালোবেসে বিয়ে করা কি অন্যায় উনি তো নিজে একজন উকিল কোনো আইনে দেখাতে পারবেন যেখানে লেখা আছে যে ভালোবেসে কাউকে বিয়ে করা অপরাধ আসলে মা মারা যাওয়ার পর বাবা আমায় একা হাতে মানুষ করেছেন কোনোদিনও নিজের কথাও ভাবিনি তাই বাবার অমতে তোমায় বিয়ে করাটা বাবা কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না সেই মন তোমার এই অবনী কাকা তোমার বাবাকে নিয়ে যা যা বলেছেন সেগুলো ঠিক তো আই মিন উনি কোথাও ডাবল গেম খেলছেন না তো না না শুন অবনী কাকার সম্পর্কে আমি এই কথা ভাবতেও পারি না অবনী কাকা তো আজ থেকে নয় বাবার সাথে আজ কত বছর হয়ে গেল আছেন হ্যাঁ ওনার ছেলে কৌস্তবকে আমি বিশ্বাস করি না খুব কিছু করলেও করতে পারে কিন্তু ওর বউ ও বউ তো আমার ফ্যামিলির মেম্বার ওকে আমি ট্রাস্ট করি থাক থাক ইমন থাক আমাদের কিছু একটা করতে হবে এমন কিছু একটা আইডিয়া বের করতে হবে যাতে তোমার বাবার মন বদলে যায় বলো না শোন কি করতে হবে আমি আমার বাবার জন্য প্রাণ দিতে ও রাজি আছি ওটাই লাগবে তোমার প্রাণ কুটুস এখনো তো তোমার বাবা কুটুসকে দেখেননি একবার সামনে গিয়ে দাঁড়াক আমাদের কুটুস যা স্মার্ট দাদুর ভালোবাসা আদায় না করে ছাড়বে না সত্যি যদি এটা হয় আমি শুয়োর বাবা কুটুসকে ভালো না বেশি থাকতেই পারবেন না কিন্তু এটা কি আদৌ সম্ভব ডোন পড়ি মা খুব শিগগিরই তোমার আর তোমার বাবার মধ্যে ব্রিজ হয়ে দাঁড়াবে আমাদের কুটুস দেখো দেখো আমি খুলে দিচ্ছি তাহলে তো তুমি চোখ দিয়ে দেখতে পারো খুলতে নেই শোনা লক্ষ্মী শোনা লক্ষ্মী 
কুট্টুস কি করছো তুমি দেখো না বৌমা ওই কুট্টুস নাকি কি সব ছবি এঁকেছে ওইগুলো আমাকে দেখানোর জন্য ওই ব্যান্ডেজটা খুলে দিতে চাইছিল একদম নয় এরকম করে কেউ তুমি ওইদিকে বসে ছবি আঁকবে চলো এসো চলো এসো দাদু ভাই ডাক্তারবাবু আমার চোখ যখন খুলে দেবে তখন আমি তোমার সব ছবি আঁকা দেখব ঠিক আছে ছবি এঁকেছ 